तेरी चेस्ट बात वाली बाई का फोन आया था वो यहाँ पर आना चाहती है मुझसे मिलने के लिए किसी इंसाफ के बारे में बात करी थी तेरा भी नाम लिया उसने कह रही थी कि तू भी इसी केस पर काम कर रही है पूरा मामला जानना चाहती हूँ मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आगे मुझे भी तो पता चले कि किस फिराक में है तेरी ये मैडम सर अरे सुनो अरे कहा जा रही हो हमें उठाओ ना इसीलिए तो हम हमेशा कहते हैं हमारे लल्ला की तो भाग ही फूट गए हमारे भी भाग फूट गए माफ कर दो माफ कर दो वो गलती से खाया हमने हमें नहीं पता था जो हम खा रहे वो 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 है हमें माफ कर दो हम दोबारा किसी बिट्टू को कट्टो करके नहीं खाएंगे हमें माफ कर हमें माफ कर हमें माफ माफ कर सुनो शिवानी एक लड़की है आशा हमारे थाने के सामने एक चाय का ठिया है बदनाम उसको चलाता है उसकी बहन है वो जो तुमने ये शराब बंदी किया है ना उसके चक्कर में वो बहुत परेशान है उसका पति ब्लैक में दारू खरीद रहा है और घर का बजट एकदम बिगड़ गया है तो मैडम सर उसको लेके तुम्हारे पास आना चाहती है ताकि तुम्हें ये साबित कर सके कि तुम्हारी शराब बंदी की वजह से कितना प्रॉब्लम हो रहा है लोगों के घर पे अगर ऐसा हुआ तो लोगों की नजरों में चिंगारी गैंग गलत साबित हो जाएगी ऐसा नहीं हो सकता उसके पति की खोपड़ी ठिकाने लगाने पड़ेगी ना रहेगा बास ना बजेगी बासुरी ना रहेगी समस्या ना रहेगा फरियादी काम मुसीबत है ये अगर आशा के पति को कुछ हुआ तो आशा का भरोसा हमसे उठ जाएगा अगर मैडम सर के पास गए तो शिवानी का भरोसा हमसे उठ जाएगा करे तो क्या करे इस चक्कर से कैसे निकले हम हमें माफ कर दो हमें माफ कर दो हम दोबारा किसी बिट्टू को कट्टो करके नहीं खाएंगे हमें माफ कर दो हमें माफ क्या ये क्या कर रही हैं आप माफ हटिए आइए उसको माफ माफ वाव बिल्ले बिल्ले सम समझ ना यार क्या अभी भी टाइम है भाई हमको ये सब कुछ ना बड़ा अजीब लग रहा है हमको अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है भाई ये काम करते हैं यूटन मारते हैं वापस चलते हैं है ना नो नो यहाँ से यूटन नहीं है बस ये वन वे है पर अभी से तुम कैसे कह सकते हो अच्छा नहीं लग रहा है बुरा लग रहा है ये कैसे कह सकते हो अरे अभी तो तुम्हें लड़की से मिलना है बातचीत करनी है वार्तालाप करनी है फिर तुम डिसाइड करोगे ना कैसे लग रहा है अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है उससे पहले कैसे भाई तुम्हें झंडे गाड़ने हैं आ जाओ मैं हूँ तुम्हारे पीछे कुछ कुछ खाएंगी आप हाँ वो मैं कुछ मत बोल कुछ मत बोल <laughs> नहीं जो आप बोले यहाँ का ना बर्गर बड़ा अच्छा मिलता है तो वही मंगाते हैं बड़ा बाबू सुने जरा ये तुम्हारा सादा पनी या पुदीना वाला जो बर्गर है दो लार्ज लेकर आओ सुनो चटनी थोड़ा ठीक से डालना और बताइए छह बज के पांच मिनट हो गए <laughs> छह बज के पांच मिनट हो गए है ना एक मिनट के बाद छे छे हो जाएंगे पांच मिनट और हो गया छह दस हो गया हाँ। <laughs> पन की क्या बात कर रहे हो देश के पॉपुलेशन के बारे में बात करो डेट पे आई है कि घंटे घर घूमने आई है और भी कुछ बोलो ना बात बढ़ा आगे
छह बज के बीस मिनट हो गए ना साढ़े छह हो गया साढ़े छह बज गया बताइए ना बातों बातों में पता ही नहीं चला कब समय इतना ज्यादा हो गया समय का क्या है पंछी ऐसा होता है उड़ जाता है उड़ गया वैसे आप आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा <laughs> मुझे भी मुझे भी तो हमारे ख्याल से हमको चलना चाहिए है? कुछ हुआ नहीं यार चलना चाहिए आ, बर्गर तो आया नहीं बर्गर खाने आइए कि डेट पे आइए हाँ बर्गर भी नहीं आया फिर कभी फिलहाल चलते हैं बाय ठीक है बाय सत्यानाश बाप रे सत्यानाश वो देखो ये भाई है ना बदनाम का जीजा आशा का पति हाँ हाँ भाई है भाई है ना नाम का है मैडम पता तो है आपको मंकी के पहले भूल गई उठा के लाई इकबाल नाम है हमारा उसका नाम पूछ रहे हैं हरीश उसका नाम हरीश है चिंगारी गैंग आ गया है तुम तो जाके हम जैसा कह रहे हैं ना तुम्हें वैसा करना है बिल्कुल बदनाम की चीजों पे जाके हमला करना और बोला तुम चिंगारी गैंग से हो कहा से हो चिंगारी गैंग बस अरे आइए 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 लखनऊ का मशहूर कुल्फी आइए आइए धारी पे जीने वाले इंसान हम है चिंगारी गैंग चिंगारी गैंग से पंगा पीट पीट के धोते और धो धो के पीटते चिंगारी गैंग चिंगारी गैंग चिंगारी गैंग अरे तुम्हारा हाथ काट कर फेंक नहीं दिया तो हमारा नाम भी हरीश नहीं है अरे सॉरी बोल सॉरी जोर से बोल बचाओ कोई आवाज नहीं आई बचाओ क्या क्या रहे सब लोग तमाशा देख रहे हैं जाइए अपना अपना काम कीजिए सब जाइए हाथ काट रहा था अच्छा हुआ मैडम आप आगे ये हम पे हमला कर रहा था ये चिंगारी गैंग का आदमी है पकड़ लो उसको जेल में इसको तो मैं छोड़ दूंगा मैं एक मिनट हम है ना दूर रहिए थोड़ा शांति से चिंगारी गैंग से हो तुम चिंगारी गैंग से हो तुम चिंगारी गैंग से हो तुम जा यहां से मैं छोड़ूंगा नहीं मैं उसको पकड़ एक मिनट एक मिनट पीछे आइए कहां जा रहे हैं मरोगे वहां जाओगे तो चिंगारी गैंग को पता चलेगा कि तुम तुम उनको पकड़ने जा रहे हो ना तो तुमको सीधा ऊपर पहुंचा देंगे तुम हमारे साथ आओ हमारे साथ सेफ हो तुम ए बोला ए दुकान देखना आइसक्रीम बेचना खाना नहीं है छोड़ो छोड़ो मैम कहा कहा छोड़ो नया केस हम अभी आरती की थाल लेकर आते हैं एक मिनट एक मिनट पहले देख तो ले क्या मसला है चा, 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 चा। ये ले जोड़ा बदनाम इस अरे ये कहा से आ गया अबे बड़े सही टाइम पे एंट्री मारे अरे साले साहब <laughs> बता इनको बता इनको मैं कौन हूँ बता इनको कि मैं इनके गुरु का जीजा हूँ एक मिनट कौन गुरु का जीजा कौन जीजा कौन गुरु क्या क्या बकैती चल रहा है मजाक करने की आदत है जीजा को अबे क्या मजाक बे मैंने तो कहा था कि ये थाने वाले सारे तुम्हारे चेले हैं और तुम इनके गुरु हो बेटा तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे मैडम सर चिंगारी गैंग ने इन पे हमला किया था दोबारा हमला ना करें इसलिए हम यहाँ थाने ले आए ताकि ये सुरक्षित रहे तो इसका मतलब चिंगारी गैंग को कहीं से पता चल गया है कि हम कि हमने बदनाम की बहन आशा का केस लिया है और उसे लेकर हम चिंगारी गैंग के पास जाने वाले हैं और हम ऐसा कर सके इससे पहले खुद चिंगारी गैंग ने आशा के पति पर हमला किया पर यह हो कैसे सकता है क्योंकि हमने ये केस लिया है ये डिस्कशन तो सिर्फ हम लोगों के बीच हुआ था किसी और को पता ही नहीं है हाँ? तो फिर बात चिंगारी गैंग तक कैसे पहुंची अरे मैडम सर वो चिंगारी गैंग है वो उनके अपने सूत्र होंगे जगह जगह फैले होंगे नेटवर्क को तो सब कुछ पता होगा कि कहा क्या चल रहा है और खास करके हमारे थाना में क्या चल रहा है वो तो उसको पता ही होगा कहीं से भी पता चला मैडम मेरी जान तो फंस गई ना मैडम मुझे वे चिंगारी गैंग से बचा दीजिए नहीं तो जहाँ भी उन्होंने देखा मुझे तो मुझे तो रगड़ देंगे ना मैडम सर हम क्या कह रहे हैं कि अगर अगर इनके जीजा जी को चिंगारी गैंग से बचाना है सेफ रखना है तो 
अगर इनके जीजा जी चिंगारी गैंग के खिलाफ एक एन दे दे वो क्या कहते हैं कानूनी भाषा में वो नॉन कॉम्जिनेबल क्राइम जो होता है अगर वो कर देंगे तो तो चिंगारी गैंग इसे कभी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच ही नहीं सकता क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम पूरे गैंग को पकड़ लेंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं वेरी गुड करिश्मा सिंह ये तो बहुत अच्छा आइडिया है कीजिए जल्द से जल्द इनकी एन करवाइए जी बिल्कुल बैठिए धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत आपने हमें चिंगारी गैंग से बताया छह बज के पांच मिनट हो गए पांच मिनट और हो गया छह दस हो गया बस ऐसे ही अकेले बैठ के ख्यालों में रोमांस कर अपने उस चीतेश्वर के साथ सामने तो मुझे आवाज तक नहीं निकलती छे सवा छे साढ़े छे अरे डेट पे गए थे या घड़िया ठीक करवाने अच्छी खासी रोमांटिक डेट का ना घंटा घर बना दिया बस भाई जैसा भी था ना था बड़ा गजब बात ना हुई ना ना सही पर मने ना उसने कैसा फील करा दिया मैं क्या बताऊं मेरे दिल में घंटे बज रहे हैं ताई ऐसी ना अंदर से चुरमुराहट से फील हो रही है आज ना मैं पहली बार लड़की जैसा फील कर रही हूं ताई आज मने ना किसी लड़की की नजरों में पहली बार कुछ अलग सा देखा अपने लिए ये सब ना थारी वजह से हुआ है ताई इसका सारा क्रेडिट थारे को जाता है थैंक यू ताई अरे हमने क्या किया है ये स्पेशल बिन्नी ना हमेशा से ही इसी बिन्नी के अंदर थी हमने बस उसे तुमसे मिलवाया है <laughs> पर जो भी है थैंक यू रेला <laughs> अरे ताई हारिश ऐसा निकल गया क्या दोबारा आपने रेडी पे वापस आया ही नहीं कुछ तो गड़बड़े शन्नो कोई अपनी खुली रेडी छोड़कर कैसे भाग सकता है और लौट कर ही नहीं आए पुष्पा जी पुष्पा जी मिली क्या फाइल देखिए प्लीज बहुत जरूरी है डीएसपी सर के पास पहुंचानी है अर्जेंट मिल गई मिल गई मिल गई मैडम सर मिल गई मिल गई मिल गई यही है क्या हाँ गॉड डार्लिंग हमारे लल्ला का नाम डार्लिंग करके सेव किया है क्या बात है करिश्मा सिंह आप ठीक है ना हाँ हाँ हम तो एकदम ठीक है क्यों लग तो नहीं रही कुछ छुपा रही है क्या हमसे अरे मैडम सर आप भी कहा छुपाएंगे आपसे कुछ भी तो नहीं छुपा रहे हैं ये फोन लल्ला का ही है ना और कौन हो सकता है मैडम सर इनके जीवन में लल्ला के अलावा और कौन डार्लिंग हो सकता है उठाइए फिर उठाइए हमें बात करनी है पूछ लेना काला के बारे में उनके हाल जान ले हाँ उठाइए ना मैडम सर भी तो बात कर लेगी हाँ। तो पहचान था ना मैडम सर उठाइए उठाइए जी हेलो डार्लिंग पति देव नहीं नहीं वो सब बाद में पहले आप जो हम कह रहे हैं वो सुनिए वो मैडम सर और पुष्पा जी आपसे बात करना चाह रही हैं वो स्पीकर पर डाल रहे हैं हम फोन को ठीक है बात कीजिए आप हेलो हेलो करिए सबको हेलो कैसे हैं आप हेलो हेलो सुनाई दे रहा है आपको हेलो लल्ला हाँ हम हाँ, अम्मा बोल रहे हैं अरे मैडम से भी बात करना चाहती बात कर हेलो कहो ना कहो 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 हेलो हाँ वो नेटवर्क नहीं है ना या हमारा नेटवर्क नहीं पकड़ता अच्छे से तो इसलिए आवाज नहीं आ रहा है उनका वापस लगाइए वापस लगाइए हमें उनसे बात करनी जी जी लगता समझ गए कि बात करने का फायदा ही नहीं है ना नेटवर्क नहीं होता तो फिर बाद में तसली से बात करवाते हैं आपसे ठीक है ठीक जय हिंद तो 
कैसा चल रहा है करिश्मा सिंह के साथ जिसका हमें पता लगाना होगा लेकिन उससे पहले शिवानी से मिलना जरूरी है बेटा मेरी दुकान पर हमारे ही मोलना के दबोंगों ने कब्जा करके रखा हुआ है वो एक ही दुकान मेरे जीने का सहारा है अगर वो दुकान चली जाएगी तो मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी मेरी मदद करो बेटा तू चिंता न को करो स्ताई रड़ू न को वो दुकान तेरी थी और तेरी ही रहेगी कल से उस दुकान के गले पर तू बैठेगी और आज से ना ही तुझ पर या तेरी उस दुकान पर कोई भी आंख उठा कर देखेगा शिवानी की जबान हो जाएगा जिजी सूरज ढलने से पहले इसकी दुकान इसके पास और जिसने भी इसकी दुकान हड़पने की कोशिश की है वो सारे अस्पताल धन्यवाद धन्यवाद नहीं 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 अच्छा अरे कमाल है किसी ने अब तक चाय पानी नहीं पूछा अरे खुद सरकार चलकर आई है हमारे गरीब खाने में कोई तो कदर कर लो इन वर्दी पहनने वालों की बड़े खून पसीने के बाद मिलती है ये खाकी शुक्रिया बोल ऐसे चो हसीना मलिक ये चिंगारी संगठन तेरी कैसे मदद कर सकती है तो ये आशा है शिवानी ये उन औरतों में से एक है जो तुम्हारे इस अचानक से लिए हुए शराबबंदी के फैसले से बहुत ज्यादा परेशान है इसके जैसी न जाने और कितनी औरतें हैं जिनके पास न बच्चों के देने की स्कूल की फीस है और न ही पेट भर खाने के पैसे और तुमने जो ये अचानक से शराबबंदी का फैसला ले लिया है इससे तो अब इनकी हालत सड़क पर आने जैसी हो गई है तुम समझ नहीं रही हो शिवानी तुमने तो फैसला ले लिया लेकिन तुम्हारे इस फैसले से जो लोग नकली शराब बनाने का काला धंधा करते हैं उन्हें तो मौका मिल गया ना उन्होंने तो नकली शराब बनाना शुरू कर दिया दो गुने चौगुने पैसे देकर रेट बढ़ाकर उसे बेचना शुरू कर दिया और लत से मजबूर लोग इस जाल में फंसते जा रहे हैं तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे इस एक फैसले से कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई है कितने लोगों को परेशानी हो रही है और वो परेशानी बढ़ती जा रही है और इसी परेशानी का जवाब मांगने आज ही आई है यकीन नहीं हो रहा है कि हसीना मलिक ये कह रही है इस समाज की सबसे बड़ी बुराई शराब की पैरवी कर रही है जहर होती है ये शराब जस्ट पातों वाली बाई जो धीरे धीरे इस समाज की जड़ों में फैलकर इस समाज को अपाहिज बना रही है और तू कहती है कि हमने शराब पर पाबंदी लगाकर गलती की शिवानी हर काम करने का एक तरीका होता है एक सलीका होता है अगर किसी बीमारी को ठीक करना है तो पहले लोगों को जागृत किया जाता है इस तरह से उस परेशानी पर तेजाब फेंक कर नासूर नहीं बनाया जाता शराब बंदी का फैसला लेने से पहले बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में सोचा जाना चाहिए कहीं ये फैसला उल्टा ना पड़ जाए कहीं फायदा करने की बजाय हम लोगों का नुकसान ना कर दें उसके कॉन्सिक्वेंसेज सही गलत सब कुछ चेक करने पड़ते हैं हम तुम्हारी शराब बंदी के फैसले के खिलाफ नहीं है इस तरीके से जो तुमने जल्दबाजी में ये फैसला लिया है हम उसके खिलाफ है तुम्हें लगता है ना कि तुम जो कुछ भी करती हो हमेशा सही करती हो इंसाफ दिलाती हो नहीं हमसे मत पूछो इससे पूछो इसके जैसी हजारों औरतों से पूछो कि तुम्हारा जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला सही है या गलत क्या ये सच है कुछ पूछ रही हूं मैं तुझसे ये जो भी बोल रही है क्या वो सच है देखा शिवन क्रांति डरा कर नहीं लोगों को जगा कर लाई जाती है अगर तुम बदलाव चाहती हो तो पहले लोगों को उनकी नींद से जगाओ शुरुआत वहीं से होगी न्याय से बड़ा धर्म और कोई नहीं है और हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं न्याय वही जिसमें सबकी भलाई हो किसी भी समस्या का सिर्फ न्याय से काम नहीं चलता समाधान ढूंढना पड़ता है तुम अगर सिर्फ न्याय दोगी तो शायद किसी एक घर का अंधेरा मिट जाए लेकिन बदले में दूसरे घर में अंधेरा छा जाए लेकिन समाधान ढूंढोगी तो सारे घरों में दीप चलेंगे तजुर्बा कहता है हमारा अंधा इंसाफ आंखों देखा अन्याय ही होता है वक्त है शिवानी 
फैसला वापस ले लो शिवानी फैसला वापस लेने के लिए फैसले नहीं लेती है जस्ट बातों वाली भाई हर बड़ा फैसला वक्त मांगता है बलिदान मांगता है अरे आजकल तो मौत भी मुफ्त में नहीं मिलती है उसके लिए भी हॉस्पिटल जाकर बड़े बड़े बिल चुकाने पड़ते हैं तो फिर एक क्रांति कैसे मुफ्त में मिल जाएगी शराब के खिलाफ अब ये लड़ाई तब बंद होगी जब इस शहर से आखिरी शराब की बूंद भी खत्म होकर रह जाएगी और रहा सवाल हमारे ऐलान के साइड इफेक्ट्स का तो आज से कोई भी इस शहर में शराब तो क्या शराब की खाली बोतल भी नहीं बेच पाएगा शिवानी की जबान फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज